。这一天晚上的旅店里，又陆陆续续的来了四个人，一共是三男一女。女的是负责我们后勤的，三十多岁。这女的笑起来有点骚，眼下长了一颗黑痣，在行里有一个外号，她就叫一颗痣。后来听别人说，一颗痣的目标是在他四十岁之前，能睡够一百个男人。呦呦呦，又来新人啦！这也太小了吧，就是不知道下面小不小。这一颗痣笑眯眯的看着我说道：“行了行了，小红，你别吓唬他了。”这孩子岁数强，有灵气，培养两年，说不定能成才呢。最后还得是王码头帮我解了围。那三个男的是亲兄弟，都姓孙，按年龄大小来排就是孙老大、孙老二、孙老三。王码头说呀，这个孙老二和孙老三在道上是有名的，洛阳铲能给你挖出花来，还会一种叫飞针探土的绝活。尤其是探那种大深坑，经验十分的丰富。孙老大呢，则是身兼两职，放风和销售。这人给我的第一眼感觉就是沉稳、老实。啊，我也是后来才知道，这种表面越老实的人，心里就机灵，眼观六路，耳听八方。万一说出了什么紧急状况，他能扛得起来事顺德顺风山公园西南边有一个小山沟，当地人叫那飞鹅山。王把头说这大坑就在飞鹅山的半山腰上。我当时问他：“把头，你怎么知道半山腰有大坑啊？”王把头吐了个烟圈，眯着眼告诉我：“云凤啊，关锁皆横栏，分明聚亮边，高山平地穴。”大坑葬中间，我当时听了云里雾里，感觉这王把头在说绕口令，根本就听不懂。后来我背了藏经，王把头又把他寻龙点石的经验传给了我，这时我才明白，王把头这短短的四个短句，真是道尽了飞鹅山的风水优势了这天晚上，凌晨一点多，我们几个人背着大包到了飞鹅山的半山腰，看着一棵老杉树，王把头一跺脚，兴奋的说道：“老二、老三，就这，先取个样尝尝咸蛋，要是有石头的话，就下针。”这孙老二点点头，他按了一下肩膀上的小对讲机：“老大，准备吃饭了，周围没客人吧？”直接。对讲机红灯一亮，传来孙老大低沉的话声：“风平浪静，开火做饭。”确定了周围没人，这孙老二眼中闪过了一丝兴奋，他退下了背包，从包里拿出了一小截的一个小短棍，最后呢还有一个弯头的半圆铲。王码头对我说道：“云峰啊，这就是咱们吃饭的家伙事现在时代在进步，咱们得紧跟时代。”洛阳铲。做成分解套管，往包里一放，切，谁都看不出来。这咔咔咔，孙老二熟练的接起了洛阳铲来。这接好的一根洛阳铲很长，八米开外。二哥，这是个深坑，这长度够吗？不够，我包里还有。孙老三嚷嚷着问道：“老三，你别慌，再长了耍不来。咱们就是先看看下面的土层结构，先尝着咸蛋。那个云峰，过来，帮我扶着点。”孙老二朝我招了招手，我是赶忙跑过去帮他立住洛阳铲。而后，孙老二解开裤子，当着我的面，跃下官鸟，哗啦啦开始放水。放完了水，伴随着一阵嘚瑟，整个世界索然无味，他又兜起了裤子来，蹲下来。这孙老二盯着放水的地下看了一眼，撒泡尿照自己呢，在那。紧接着眉头一皱，不行，这下面有石头。换个点下铲，小云峰，就你站在脚下，你现在放泡水。这虽然说搞不懂，但我还是照做了。
于是我开始哗啦啦、哗啦啦、滴滴答、滴滴滴啊，开始放水。嘿嘿，这小年轻的真是火力旺啊，有趣儿！你看你那个尿哗啦啦的啊，上火了吧？他盯着我放水的地面看了两分钟，也不嫌味儿了。孙老二点点头，嗯，就这个脸，下面石头少，开干。他这个手上力气极大，一铲子腾的一下能下去十公分。指洛阳铲不停的往外带土，铲子下了一大半我发现带出来的泥土颜色有些变化，变得有点黑。我赶忙问道：“哎，二哥，你快看，这变黑了，是不是到地了？”“哎呀，早呢，这种黑土，这不是咱们想要的，这是烂树根的随化层，一点点用都没有。”你边说一边挖，小洞是越探越深。妈的，真牛逼啊！杆子不够了，熬三加长。随着这个杆身加长，洛阳铲继续瞎挖。一个小时之后，铲子带出了一层白土，这个白土下面还连着一点青土。孙老二拿鼻子闻了一下这个土，突然就激动起来：“我操，王把头，云峰这小子他妈是福星啊！不是两年没见过这种大坑了。”一铲子打到了康土层，白高泥连着青高泥，这要么是西周贵族，要么就是小诸侯王。哼，把头，咱们要发了，谁知就是二哥你，你小声点。孙老三赶忙是皱眉提醒，孙老二确实一脸都不以为意，他摆了摆手，切，主要没几年，好几年没见过这个清大白了，希望这是口新锅。这新锅的意思是什么？就指这个墓，以前没被碰过，没被盗过，新鲜墓。你真要搞一次才能发大财了。老把头此时悄默声的说了一句：“哎呀，那都是碰运气的。就算是个圣锅，但凡里边还有两片肉，咱们这汤都不算白来了。这可是西周坑，万一里面出件四阳方尊或者青铜雪方雷怎么办？嘿嘿，严把头，还是你敢想？要真出那种东西，咱也不敢卖呀。”那他妈不查死吗？孙老二说完这句话，又按了一下肩上对讲机。老大，王码头说这墓里有四阳方尊，哼，你有露得出手吗？对讲机红灯一亮，一阵颠簸声传来。方尊个屁，我还不想挨枪子儿，赶紧的，大伙。这个孙家兄弟道上有名，靠的就是手上的真本事。通过这一铲子土层结构，他们脑海里大概的能描绘出来。下面大坑的情况，由于说年代太久远了，这种墓里一般都有塌陷。你要想闭着眼一条直线挖到主墓室，你基本上就扯麻兰了，搞不好就越挖越偏，最终你跟陪葬品擦肩而过了。所以，顺着墓道顶挖下去，然后再选择是去耳室还是主室，这是最保险的办法。老二、老三骑上阵，伴随着旋风铲，抽抓抓开挖。给石就到，待我出场工作了。那前面说了，我的活是散土，但是呢，可不是什么土都散，要不然盗洞十多米山，好那么些土我背死了。和周围土壤颜色一致的土，基本上是原地散开，基本也看不出来。我负责散的，是那些啊，康土层里挖出来的土，就那些白土和青土，因为青高泥、白高泥和土壤混在了一块这个颜色差异太明显了，所以我需要把这部分土散到周围，不能在原地留下一点的痕迹。这山里到处都有人种地，旋风铲带上来的那些青白土可是不敢乱扔，只能是先堆到一边，等到快天亮的时候再去处置它。欢迎关注我的频道，这样就不会错过更多精彩内容。